Når vi i øjeblikket hører omtale af vores universitet eller universiteterne generelt, så er det meget ofte spørgsmål om kvalitet i uddannelserne, i undervisningen og omfanget heraf. Det er ikke det, jeg vil snakke om i dag. Jeg vil tage noget andet frem, hvor kvalitet er nøjagtigt lige så afgørende, som det er, når vi uddanner vores studerende. Og det er det, vi i det næste år vil tale om som forskningsbaseret rådgivning. Det begreb det dækker over en lang række ting. De ting, som vi i de seneste år nok har omtalt i som myndighedsbetjening, men som vi nu har givet en lidt bredere betegnelse. Det er den rådgivning, der sikrer, at vi har fødevare, som vi kan stole på, vi tør købe og indtage. Det er rådgivning, der sikrer, at vi har et veterinært beredskab, det er rådgivning, der, der, der angiver for politikerne, hvordan de klogest kan tilrettelægge nye infrastrukturer til transport. Det er rådgivning i anledning af akvatiske ressourcer. Hvor meget fisk kan man tage ud af havene og på en optimal måde. <tøk> og det er også rådgivning, der, der omfatter en lang række andre ting. Det kan være, være fra rumforskning, det kan være ind i IT-området, det kan være belysning og en masse andre spændende ting. Når vi fremadrettet vil kalde vores øh, rådgivningsaktiviteter til over for offentlige myndigheder og institutioner for forskningsbaseret rådgivning, så er det sådan set for at understrege en meget, meget vigtig pointe ved det arbejde, der gøres. Det arbejde, der gøres, er netop baseret på forskning af allerhøjeste kvalitet, lavet af folk, der på alle måder sikrer, at de myndigheder, de instanser, der får modtager rådgivningen, de får en forskning, som er state of the art, og dermed også kvalitetssikret i forhold til det, de skal bruge til til, altså træffe vigtige beslutninger, øh, som berører os danskere, eller os europæere, eller os verdensborgere. Et af de steder på DTU, hvor der laves rigtig meget forskningsbaseret rådgivning af høj kvalitet, og med stor betydning for øh, os alle sammen, ja, det er på DTU Fødevareinstituttet, hvor jeg har fornøjelsen af at sidde i dag, og jeg vil gerne understrege, at vi er jo i den lykkelige situation, at vi ikke alene har nogle meget, meget dygtige medarbejdere. Vi har også en aftagergruppe i form af ministerier og andre instanser, som jo altid har meget ros til overs for det, der laves. Og jeg tror, at vores forskere og vores institutter fremadrettet vil komme til at spille en endnu større rolle, og dermed også vil have mulighed for at udvikle nogle fantastisk spændende miljøer med endnu mere tiltrækningskraft for vores studerende, for internationale kolleger i til glæde for vores universitet og først og fremmest til gavn for samfundet.